Yes. Uh, before I proceed to the Honorable Roger Kabatbat, I'd like to recognize Deputy Speaker Fernandez. Kakaprasa lang po ito, Mr. Chairman, kasi medyo nagre-research lang po ako dito kanina. And tinitingnan ko po yung mga beat docs nila. Uh, kasi parang uh, kanina nakikita ko pa yung kanina umaga, pero ngayon parang wala na po eh. Ma'am. Uh, Ma'am, can you use your mic? Mic, please. Uh, can I refer this to our senior manager, Alex Gabuya? Oh, sige, uh, Alex Gabuya. Sige. Okay. Tanda mo itong uh, 6.9 million na biniding ninyo? Yes or no? 2018? Uh, sorry, sir. Hindi ko po matandaan. Siguro po yung... Uh, meron ka ping SBAC. Ano, ano ba ang posisyon nyo sa PhilHealth? Uh, acting Senior Manager po ng IT Management Department. Okay. Sige, i-remind kita. 6.9 ang binili nyo. Yan sa kasunod na slide, makikita nyo kung anong klase yung binili ninyo. Yan. Yan ilagay nyo sa PhilJebs. Kumuha kayo ng bid documents no January 2018. Ang pinos nyo is 6 Gen I5. Okay? Maliwanag. Ngayon, ang nanalo, si Masangkay. Ayan, galing sa inyo yan. Masangkay Computer Center. 6.9. At bumili kayo ng 111 units ng desktop. Pag dinibay mo yung 6.9 million sa 111 units, pumapatak yan 62,000 each. Tama ba ginawa ninyo, uh, Mr. Gabuya? Desktop, 62,000. Uh. Tapos, ang mabigat sa ginawa ninyo, Mr. Gabuya, Babalikan natin itong inyong... Before that, uh, Deputy Fernandez, can you reply? Ha? Will the uh, resource person reply? Sino yun si Engineer? Sino ba? Gabuya. I thought you're Gabuya. Ayun pala. Go ahead. Ayan na. Andiyan siya. Siya tinatanong ko. So, Mr. Chair, siya po... Can tinatanong. you reply? Kasi kanina sinasabi mo, hindi mo alam. Ah... Uh, Yung pong detalye po, hindi ko po alam. Ito pong specifications, alam ko po. Okay. okay. Yung specification, nung nilagay nyo to 2018, 6th Gen, I-5. Nung panahong 2018, ang uso na dyan, 8th Gen. Kung baga, bumibili kayo ng lupa, ng luma. Nagpo-procure kayo ng lumang mga desktops. At ang isa pang malaking pagkakamali nyo at lumalabag kayo sa batas dahil sinasabi ng batas under um, General Appropriation Act of 2018 ha? dapat nagpo-procure kayo sa PSDBM na kanina sinabi ni Mamobita Aragona Bakit kayo nag-bid pero ang sinasabi ng batas Doon kayo magpo-procure sa PSDBM. Bakit? Uh, sir, sa IT Management Department po, uh, wala pong uh, kinalaman sa kung saan ibibid. Uh, yun po yung sa... Uh, ano, no? Paano? Y yung pong pagbibid po, kung, kahit kung saan ibibid, kung public bid, ang mode po ng procurement, po, sa ano po yun, sa Bits and Awards Committee po. So, hindi, wala po sa IT. Yan. Wala sa IT? Wala po. Sa Bitsen Awards Committee po yung mode. Sino ang nag-submit noong mga uh, preparation? Di ba IT Department? Yes po, sir. Oh. Po. Sino may command responsibility? Si Ma'am Mopita Aragona being the head of the IT sector. Bakit kayo magsasalang sa uh, bid committee nang hindi manggagaling sa inyo? Sa inyo nang gagaling, sa inyo nagsisimula. Kayo ang nagpe-prepare. Dinadala ninyo sa bid uh, bids committee at sila ang nagpa-process. Ngayon, ngayon. Okay. Isa pang nagugulat ako na ito eh una malina 
Dahil sa sinasabi sa PSDBM Ang PSDBM po Mr. Chairman Yan po yung uh, tinatawag po natin na uh, Lahat po ng supply ng uh, gobyerno Meron po silang specific na presyo At kung uh, kumbaga, doon lang po tayo dapat uh, bumili tayo mga ahensya ng gobyerno As a matter of fact, miski tayo dito sa kongreso Kung bibili ka ng laptop, bibili ka ng desktop, bibili ka ng uh, pad, bibili ka ng uh, uh, mga band paper Lahat yan, doon mo kukunin But dito you have violated the law dahil nagbid kayo Ang mabigat, Mr. Chairman, yung nanalo sa inyong bidder yung Masangkay Computer Center ay eh blacklisted na sa inyo noong uh, 2015 pa tapos pinanalo pa ninyo ano masasagot nyo dito Ma'am Aragona? Actually sir yung pagbibid na nasa procurement na, na, namin yun sa Peace hmm. Award tama po yung specification manggagaling po sa amin meron pong terms of reference So, generic po yung terms of reference na yon, mm. So, yun yung inaapurwahan ko sa level ko. So, tapos, uh, ipo-forward ko yun sa IT, sa kanila, for the canvas. And then, it proceeds to the, ano na, to the bidding process ng PAC namin. So, hindi nyo ba chinecheck, uh, Mamobita, Ragona, na yung bang binibili nyo mga desktop, eh, luma? Ito po. Baka, kasi may revision 1, revision 2 kami mm. ng ISSP. Meron yung revision yung unang-una Tapos pag may update yan May revision 1 and then revision 2 Pamaragona, yung tanong po ni Deputy Speaker Fernandez Sige, andito po ba yung Bids and Awards Committee natin? Kasi pagka tinanong mo na ng presyo Ililipat ka sa Bids and Awards Committee Oo. Pag tinanong mo naman ng policy Iniiba na naman Ang tanong ni Deputy Speaker Fernandez Bakit luma ang ginamit yung specifications? Uh, yun po yung minimum kasi yun na ano namin na tech specs binabago po namin every every year po namin binabago po yan hindi okay paano naging minimum yun Mr. Gabuya nung 2018 dun yung nilagay sa Piljebs ha gumawa kayo ng uh, dokumento sinabi nyo na ito ang bibili namin 6 gen i5 nung 2018 8 gen na tayo Parang ganito Ako may cellphone iPhone 11 Okay Ngayon taon na to Ibibid ko to o, Bibili ako Ba't ko ibibid yung iPhone 9 Eh luma na yun Pero Ang presyo Na pinanalo nila Ay yung presyo nung taong yun Deputy Speaker Fernandez Tama ba yung analysis ni Deputy Speaker na Or sa aking pagkakaintindi Hmm Pagka ginawa ninyo mas mababa ang specification, if later on mas mataas yung kalidad niya, ay eh pwede nyo nang itasang presyo? Uh, y- yung pong specifications namin is minimum requirement po yun. So pwede siyang mag-bid po ng mas mataas. Kaya nga, policy kayo, pupunta sa bids and award. Apo. Pagka kumbaga po sa cellphone, ang binigay ninyo na cellphone ay mababang klase Pagka po nagginawa ng committee na in-increase ang quality, then they can increase the price. Uh, hindi na po kasi may ano po siya, may ABC po siya. Ibig sabihin, uh, hindi dapat siya tataas dun sa approved budget for the contract. Hindi siya pwede magtaas po. Mr. Chairman, in the first place, yung sinasabi nilang minimum specification, hindi na po dapat nangyari yan. Kasi sinasabi nga na sa GAA, you know, pakikita ko, Ayan po sa G... Ito. Ito muna. Sa... Dala. Ayan. Ano sinasabi ng 2018 General Appropriation Act? Section 23. Use and procurement of information technology equipment. The amounts authorized in this act for information and communication technology shall be used for, for the provision of personal computers inclusive of operation system basic software and other essential electronic devices to their respective official and employees. Deputy Speaker, Said that ICT equipment shall be procured exclusively from the procurement service which is a DBM. Bakit kayo nagbid? Samantalang sinasabi dito, 
kunin nyo na, doon nyo bayaran sa DPS, DBM kasi doon, mura. Mr. Chairman, gusto ko lang mapakita sa inyo. De, Yan, gusto, next slide. Gusto ko lang itanong sa'yo, hmm. kasi di ba, kung nag-bid sila ng ganun, at ganun nga ang binigay na specification, dahil sinasabi mo, obsolete na yun, eh di wala din kwenta. Papo, para iPhone 11 ngayon, tapos ang binil, uh, itong, uh, ang, uh, ang uso na sa panahon na to, binili mo yung iPhone 8. Yun na ginamit mo. So, yung features nung, nung, uh, nung ngayong panahong to, na binili na sila sa ganitong presyo, eh lugi na ang gobyerno. So, ang iPhone 11 na presyo, pero yung mas luma na iPhone, iPhone 8, 8, ang, binayara 8 nila. ang binayara nila. Ito nga, Mr. Chema, pakikita ko lang sa inyo. Kasi okay, ito nga yung presyo nung ginawa nilang pagbili. Ayan o, oh, maliwanag o. Oh. Ayan o, oh, tingnan nyo dyan sa, ayan o. Oh. Desktop computer, sabi ng PSDBM, unit price, 39,208. Pero kayo, ang binayaran nyo sa, masang, sa masangkay, 62,111 units, 6.9 million. Mr. Chairman, ang dami na po nilang binabiolate, binabiolate na nila po ang, uh, ang uh, General Appropriation Act of 2018, Section 23. Binayulate din po nila yung uh, National Payment System Act. Nagbayulate din po sila doon sa Republic Act 1103, 11023. Hindi ko alam kung saan kayo pupulutin dito, PhilHealth uh, officials. No? Nakakalungkot kasi nga tayo mga nasa gobyerno dapat nagpapatupad ng batas. Pero it seems na hindi natin sinusunod kung ano nakatakda sa batas. Deputy basic Speaker to Fernandez. eh, sa Republic Act 9184, napaka-basic to eh. Dapat alam niyo to kasi si Mama Ragonas, kayo man mismo, sinabi ninyo dito that uh, you have complied with uh, our uh, um, our uh, Republic Act 9184. At buwibig kayo sa PSDBM, binanggit nyo kanina, PSDBM. Yung nga lang, mali ang pagkakasabi nyo, hindi mga consultants ang kinukuha sa PSDBM. Mga supplies. Pero yung services, hindi. Just uh, a question, po. Deputy. Uh, subscrip subscription licenses. Sige po, ma'am. Go ahead. Ayun sa PC PSDB, eh, meron din po mga subscription licenses na available po. Ma'am, ulit po. Pasensya na po. Sige po. Pakiulit po yung sagot po, ma'am. Yung sa consultancy categorized, meron din pong mga subscription other than the supplies. Kasi meron din pong licenses, subscription. Pero so, iba po ang subscription sa consultancy, Ma'am Mabita Aragona. At any rate, Mr. Uh, Chairman, yun lang po. Gusto ko lamang pong i muli i-remind ang ating pong mga uh, field health officials yung pong... Uh, well, well, Mr. Chairman, ang nakikita lang po natin yung pong sa desktop. Sa 7 million lang po yun kasi hindi po yung kompleto yung mga detalye ng, ng, uh, ng uh, utilized yung pondo, hindi nyo pinadala sa akin detalye. Mr. Gabuya, can you kindly give us the detailed, ha? detailed lahat, pati yung mga scanner na binili nyo, pati yung mga projector na mga binili nyo dahil sa ISSP nyo, Ma'am Hobita, masyadong panay overpriced yung lahat ng mga nakalagay doon. So gusto lang namin malaman sa 2018, 2019, 2020 na procurement ninyo makita natin ang difference talaga ng mga binili po ninyo mga IT equipment. At any rate, Mr. Chairman, um, kay Mr. Lim siya ako. Karin eh. Kasi nga kanina, sinasabi mo kanina nung huli tayong nag-usap, sinabi mo na 146 billion lang yung ating uh, nakukuha sa premium. Pero yung dokumento binadala mo, 151 billion. Tapos dito, meron pang isang dokumento ulit, 136 billion. Ito, kompleto, galing sa inyo to So, bakit iba-iba yung mga pinadadala nyo talaga sa amin? Mr. Hindi namin kasi ngayon mo ngayon makumpute ng tama eh. Mr. Chair, Your Honor. Go ahead. Uh, uh, Mr. Chair, Your Honor, ang sinabi po natin na 146 billion, Your Honor, that is premium income po. Premium income siya. Now, yung uh, 151 billion, Your Honor, that is, I think, 
uh, nakuha po sa statement of cast law that is cast received your honor ibig sabihin ang uh, premium income ay nasa income statement your honor as Pero ano Renato ha as ang pinag-uusapan natin as of December 31, 2019 ha yes, ayun ano, yeah. maliwanag oh as of December 31, 2019 136 billion yun na receive natin sa premium tapos ito meron pa isa actual ha 151 billion tapos sinabi mo nung nag-uusap tayo 146 billion naman so ano ba talaga ang totoo 146 151 o 136 okay uh, Mr. Chair your honor the actual cost na receive natin sa premium ay 151 billion your honor okay Pero yung premium income your honor na na record natin as of December 31 is 146 billion your honor ah, so ito 151 hanggang ngayon uh, hanggang December 31 your honor Iba po yung premium income sa premium actually collected, Your Honor. Okay. So, magkano yung napapapunta sa pagbabayad noong 2019? Kung meron kang 146, magkano napapunta doon sa bayad? Uh, Mr. Chair, Your... Huwag mo sasama yung asset. Wala yung ano, ha? Uh, wala yung... Um, uh, yung asset, wala yung uh, time deposit, wala yung security, wala lahat yun. Yung napapunta lang sa bayad. Mr. Chair, Your Honor, ang benefit payment ng uh, claims po natin as of uh, December 31 po yung cash mismo based sa FS po natin ay nasa 98.6 billion your honor Honorable Fernandez 98.6 billion Mr. Chairman Can you can you wrap up? <laughs> okay uh, 98.6 billion pero sinabi mo nung uli 111 ano yung 111? Yun yung uh, um, debt. Uh, Mr. Chair, Your Honor, the 111 is our liability. 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 So uh, yung liability, uh, pag sinabi mo, yun yung dapat nating bayaran sa mga hospital, sa mga HCIs. Yan ba yun? Uh, Mr. Chair, Your Honor, the 111 billion ay comprising of current liabilities in so, non-current. Yeah. Ibig sabihin, yung uh, benefit claims po ay kasama po dyan sa... 111 po. Yung babayaran po natin na kumbaga uh, on process as of December 31 ay nasa 20, 21 billion, Your Honor. Because doon sa ating benefit claims payable, kasama din po dyan yung mga claims na na-estimate ng ating actuary na nandoon pa sa ating mga hospitals, Your Honor. Because nasabi nga sa, sa ating uh, palisiya, That ang hospital po ay mayroon 60 days po na uh, mag-submit ng claim sa atin. So, in-estimate lang po yan ng ating actuary po. Okay, Mr. Chairman. So, pakibigay mo na rin sa akin yung uh, pinag-uusapan natin, natin ngayon no? about dun sa, sa source of funds na binabayad natin sa mga claim ng mga hospital para mabalansin natin talaga yung mga numero. Yes. Uh, uh, before I proceed to the Honorable Roger Kabatbat, I'd like to recognize Deputy Speaker Fernandez. Kakaprasa lang po ito, Mr. Chairman, kasi medyo nagre-research lang po ako dito kanina. And tinitingnan ko po yung mga bit docs nila. Uh, kasi parang... Uh, kanina nakikita ko pa yun kanina umaga pero ngayon parang wala na po eh kaya gusto ko lang malaman kila Mama Aragona uh, Deputy Speaker Fernandez yung bidding documents opo yung mga bidding documents mga procurement yung mga specs lahat yan eh nilalagay sa website eh tayo pag government agency tayo nilalagay po natin yan sa okay, sa website done? natin Honorable so, Herrera, your mic is still on. So, ang purpose po noon ay uh, para din, paano natin ma-audit ng COA ang inyong ahensya? Ang pagkakaalam ko dyan, yung uh, under sa public accountability ng mga public official, dapat, Mr. Chairman, mga at least limang taon, hindi nyo sila pwedeng tanggalin sa website ninyo. Pero ngayon, chinecheck ko yung 2018 saka 2019, it seems na wala na pong lumalabas. At uh, nakakabahala ito, Mr. Chairman. Mr. Pargas, so, Ms. Ms. Argona, may mga kasagot daw ba doon? Nawala na daw yung bid documents nyo sa website? Uh, sir, kasi ang in-charge po namin yung bid and awards committee. So we have to confirm po sa kanila. Kasi sila po yung in-charge doon. Meron po ba tayo na imbitahan dito, Mr. Chairman, na sa bids and awards? Wala sa, wala sa ngayon. So, Mr. Chair, siguro imbitahan po natin sa susunod. At... Uh, Nakakabahala ito dahil nga 2018, tinitignan ko lang ka... In the, in the absence of General Morales and si 
yung kanyang si I mean Senior Vice Pre Executive Vice President uh, Mr. Desu sino po ang tumatayo ninyong OIC? OIC oh, President po namin sa ngayon is uh, Executive Vice President uh, okay, De Jesus. But uh, Mr. De Jesus is also sickly. May sakit din no? Wala siya dito. So sino who can answer that? Mr. Chair, uh, isang interjection lang. Uh, nakita ko dun sa 2020 nila. 2020, andyan pa eh. Andyan, oh, notice of uh, rebeeding. Oh. Uh, laptops na naman, saka ano na naman, mga computer na naman. Eh, apat na milyon na naman, Mr. Chairman, pag kunenta mo, 50,000, 50,000. Mr. Speaker Fernandez. Mr. Yes. Chairman, ang sinasabi ko lamang po, andito, andito po ata si Narisa Santiago. At siya ang chairman ng BAC. Si Narisa Santiago ba ang chairman ng BAC? Sa BAC IT po, yes sir. Mr. Chairman. Kayo ang chairman? Uh, yes sir. Mo, Mr. Chago, so, eh, bakit sinasabi nyo na wala ang ano? Hindi ka sumasagot. Wala eh. kayo, wala, wala, sinasabi nyo na wala, walang representative ang bids and awards. Naglulukon ba tayo dito? Uh, yung secretariat po, bali po yung sa... But you are the chairwoman. Ayan o, oh, nakasignatory naka ka rito. Ayan o, oh, nakapirma ka o. Oh. Ayan, Mr. Chairman. Uh, Narisa Santiago, chairwoman, bids and awards. Is this true? Mr. Chair, oh. yes po. Mr. Kanina Chairman, pa kami nag-uusap dito, Mr. Santiago, hindi ka makumiki po doon sa bids and awards. Eh, pinaglolo nyo naman po kami. Kitang-kita naman. Kanina po pa namin tinatanong kung meron pong representative ang bids and awards. Eh, kayo pala ang chairwoman. My goodness, Mr. Chairman. Okay. One more bad fate uh, to the field officials. One more bad fate. I'm sorry, but we will really declare uh, people, kung sino po sa inyo, individuals, uh, in contempt. Pero wag naman po sana umabot sa ganon. Anyway, ang gusto lang po ni Mr. Fernandez, nakita na ako, binababa na yung website ng past biddings. Uh, please, do not do that. Uh, and do not let us uh, issue a, a uh, subpina. As a matter of fact, Mr. Chairman, kahit naman po nila tanggalin sa website dyan, they have submitted that to, ano, to Phil Jebs. At makukuha rin na natin ang mga do dokumentong yan. And we, we will be subpinad those uh, documents. Kaya don't attempt. Huwag na kayong, huwag niyong titry na tanggalin na sa website dahil malalaman at malalaman po natin ang katotohanan. At katulad niyan, ngayon, kitang-kita naman na nagsisunungaling kayo na andito na kayo mismo sa Kongreso, pero nag-deny pa kayo, Mr. Chair. At any rate, Mr. Chairman, ah... Uh, Siguro pagbigyan po muna natin si Congressman no, uh, Michael. Uh, hindi, tama yung request ninyo. Uh, please tell Mr. De Jesus, uh, Ms. Santiago, tinatanggal niyo po yung mga binid, binid ninyo dati, yung mga procurement details. Makukuha din po namin yon At huwag niyo na pong itago yun. Mas mabuti na lang na you are transparent. Kung ano man yung nangyari before, kung ano yung nagtranspire, uh, let it be. Kasi nakikita rin naman po natin eh, kung natatanggal ninyo yung datang yan.